നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നല്ലൊരു ദിനം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ന് വാർത്തകളാൽ സമ്പന്നമായ ഒരു ദിവസമാണ് കണ്ണൂർ കീഴാറ്റൂർ തന്നെയാണ് പ്രധാന വാർത്തയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതും വയൽക്കിളികളുടെ സമരം തുടരുകയാണ് ഇന്ന് എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് ഡൽഹിയിലുണ്ട് നിതിൻ ഗഡ്കരിയുമായിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ചയുണ്ട് അപ്പം തന്നെ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കമാവുകയാണ് ത്രിപുര തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ വിഷയം ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ ചർച്ചയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നഴ്സുമാരുടെ മിനിമം വേതനത്തിൽ ഇന്ന് അനുരഞ്ജന ചർച്ച നടക്കുമെന്നുള്ളതും ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തയായി മാറുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ദിലീപിന്റെ ഹർജിയിൽ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി വാദം കേൾക്കും എന്നുള്ളതും ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായി മാറും ഇതിനൊപ്പം തന്നെ സ്മിത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം ഇപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് പന്തിൽ കൃത്രിമം കൃത്രിമം കാണിച്ചത് ഇന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ ഇക്കാര്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഉള്ളത് എന്തായാലും ഈ വാർത്തകളിലേക്കെല്ലാം നമുക്ക് എത്താം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ കീഴാറ്റൂർ തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായിട്ടുള്ളത് കീഴാറ്റൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയുമായി ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ വയൽക്കിളികൾ സമരം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് കൂടിക്കാഴ്ച എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തേടുന്നത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ തുടങ്ങും ഹൈദരാബാദ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കരടിന് യോഗം രൂപം നൽകും ത്രിപുര തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗമായതിനാൽ പാർട്ടിക്കുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടിയും വിലയിരുത്തും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ സംഘടനയ്ക്കുണ്ടായ ശക്തി ദൌർബല്യങ്ങൾക്കൊപ്പം വർഗബഹുജന സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനവും ചർച്ചയാകും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അടക്കമുള്ള കർഷക സമരങ്ങൾ ദളിത് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും ചർച്ച ചെയ്യും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഇന്നലെ ഡൽഹിയിലെത്തി വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും ഇ പി ജയരാജനും അനാരോഗ്യം മൂലം യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ല ഇന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ യോഗം തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേരും പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയമാണ് പ്രധാന അജണ്ട ചെങ്ങനൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ എം മാണിയുടെ പിന്തുണ സ്വീകരിക്കണമെന്ന സി പി എം നിലപാടും കീഴാറ്റൂലെ വയൽക്കിളി സമരവും ചർച്ചയാകും വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ നിയമനത്തിൽ സി പി ഐ എ തഴഞ്ഞതിലെ അതൃപ്തിയും ഉയർന്നുവരും കൊച്ചിയിൽ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ നിർണായക തെളിവായ മെമ്മറി കാർഡിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ദിലീപിന്റെ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി ഇന്നും വാദം കേൾക്കും വാദം പൂർത്തിയായാൽ കോടതി ഇന്ന് തന്നെ വിധി പറഞ്ഞേക്കും പ്രതിയുടെ നിയമപരമായ അവകാശത്തെക്കാൾ വലുതാണ് ഇരയുടെ മൌലിക അവകാശമെന്നാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നേരത്തെ നിരീക്ഷിച്ചത് കേസിലെ വിചാരണയ്ക്ക് പ്രത്യേക കോടതിയും വനിതാ ജഡ്ജിയും വേണമെന്ന നടിയുടെ ആവശ്യത്തിൽ എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ഇന്ന് വാദം കേൾക്കും ഗൂഢാലോചന കേസിലെ പ്രതിയായ ദിലീപ് എന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരായേക്കില്ല സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ മിനിമം വേതനം നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കക്ഷികളുടെ അനുരഞ്ജന ചർച്ച ഇന്ന് നടക്കും എറണാകുളം ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൌസിലാണ് ചർച്ച ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിലുള്ള കേസ് തീർപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ചർച്ച ലേബർ കമ്മീഷണർ തൊഴിലാളി പ്രതിനിധികൾ തൊഴിലുടമ പ്രതിനിധികൾ മിനിമം വേതന ഉപദേശക സമിതി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും നാൽപ്പത്തിയൊന്നായിരം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇത്തവണ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതിയത് കേരളത്തിലും ഗൾഫിലും ലക്ഷദ്വീപിലും അടക്കം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിലായാണ് പരീക്ഷ നടന്നത് എസ് എസ് എൽ സി മൂല്യനിർണ്ണയം ഏപ്രിൽ അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെ നടക്കും മെയ് മാസം ഫലപ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യം അധികാരം പിടിച്ച കർണാടകയിൽ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്താൻ കുതിക്കുന്ന ബി ജെ പിക്ക് മുന്നിലെ പ്രധാന വെല്ലുവിളി സിദ്ധരാമയ്യ എന്ന ഒറ്റയാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടി നൽകുന്ന സിദ്ധരാമയ്യയുടെ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അമിത്ഷാ ക്യാമ്പ് പ്രചരണ സാമഗ്രികൾ താമസം ഭക്ഷണം തുടങ്ങി മുന്നണികളുടെ ചിലവുകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീളുംതോറും സ്വാഭാവികമായും ചിലവും അധ്വാനവും ഏറും കേഡർ പാർട്ടിയാണെങ്കിലും പ്രഖ്യാപനം
ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ ശക്തി താഴെ തട്ടിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ബൂത്തിലും ബൂത്ത് സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തി വിപുലമായ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിഞ്ഞു പ്രഖ്യാപനം വൈകുന്ന ഓരോ നിമിഷവും പ്രവർത്തനത്തിന് കൂടുതൽ സമയം ഗുണകരമെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെയും കണക്കുകൂട്ടൽ കൂടുതൽ സമയം കിട്ടും തോറും കൂടുതൽ പ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സജീവമാകാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റി വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബി ജെ പി സംബന്ധിച്ചത് ഗുണകരം തന്നെയാണ് എം എൽ എ മരിച്ചാൽ ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയാൽ മതി ചെങ്ങന്നൂർ എം എൽ എ കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ നായർ മരിച്ചത് ഈ വർഷം ജനുവരി പതിനാലിലാണ് ആറുമാസത്തിന് ഇനിയും മൂന്നര മാസം ബാക്കിയുണ്ട് കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാലും ഒഴിവ് നികത്താൻ സമയമുണ്ട് എന്നാൽ മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മുന്നണികളുടെയും പ്രതീക്ഷ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചെങ്ങന്നൂർ ഇന്നലെ കർണാടകയിലെ ഇലക്ഷൻ ഡേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ കർണാടക പൂർണ്ണമായും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട്ടിലേക്ക് മാറിയെന്ന് പറയാം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ അധിക ആദ്യം അധികാരം പിടിച്ച കർണാടകയിൽ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്താൻ കൊതിക്കുന്ന ബി ജെ പിക്ക് മുന്നിലെ പ്രധാന വെല്ലുവിളി സിദ്ധരാമയ്യ എന്ന ഒറ്റയാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടി നൽകുന്ന സിദ്ധരാമയുടെ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അമിത് ഷാ ക്യാമ്പ് ലിംഗായത്തുകൾക്ക് പ്രത്യേക മതം കർണാടകത്തിന് സ്വന്തം പതാക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോതയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുടെ അടവുകൾക്ക് മുന്നിൽ സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി വികസന അജണ്ട മാറ്റി നിർത്തി ഹിന്ദു വോട്ട് ധ്രുവീകരണത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ബി ജെ പി മുന്നേറിയപ്പോഴാണ് പ്രാദേശിക കന്നടവാദവും ജാതീയതയും മുൻനിർത്തി സിദ്ധരാമയ്യ ഇതിനെ പ്രതിരോധിച്ചത് സ്വന്തം പതാകയെന്ന ആവശ്യം പ്രാദേശികവാദികളുടെ പിന്തുണ കോൺഗ്രസിന് ഉറപ്പിച്ചു നൽകി ലിംഗായത്ത സമുദായത്തിന് പ്രത്യേക മതം എന്ന നിർദ്ദേശം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കോർട്ടിലാണ് ഇത് അംഗീകരിച്ചാൽ മറ്റ് ജാതി വിഭാഗങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് ബി ജെ പി നേരിടേണ്ടി വരും ഇനി ലിംഗായത്ത മതത്തെ അംഗീകരിച്ചാൽ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുണം കോൺഗ്രസിനാകും മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമുദായമായ കുറുമ്പയിലുള്ള സ്വാധീനവും കോൺഗ്രസിന് ഗുണം ചെയ്യും സാമ്പത്തിക നയരൂപീകരണത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വയംഭരണം വേണമെന്ന ആവശ്യം സിദ്ധരാമയ്യ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഈ മാസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ ബി ജെ പി ക്യാമ്പിലുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അങ്കലാപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായുടെ പ്രതികരണം बटवारा करने की प्रक्रिया है मगर लिंगायत समुदाय इसको ठीक से समझता है और मुझे भरोसा है कि कर्नाटक की जनता बैलेट के माध्यम से बैलेट बॉक्स के माध्यम से इसका बहुत अच्छा जवाब देगी सिद्धरामय पोिकड़कन मिल बीजेपी वीणुमान सर्वे फल सूचि नाशनल डेस्क न्यूस एटीन ഇനി ലോക വാർത്തകൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കെ ഉത്തര കൊറിയൻ നേതാവ് കിങ് ജോങ് ഉന്നിന്റെ ചൈന സന്ദർശനം ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻ പിങ്ങുമായി കിങ് ജോങ് ഉൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്ന് ചൈനീസ് വാർത്താ ഏജൻസി സിൻഹുവ സ്ഥിരീകരിച്ചു അസാധാരണമായി ബീച്ചിംഗ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളാണ് കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടയാക്കിയത് പച്ച നിറമുള്ള ട്രെയിൻ ബീച്ചിങ്ങിൽ എത്തുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് നഗരത്തിലെ പ്രധാന പാതകൾ ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നു കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ പിതാവും ഉത്തരകൊറിയൻ ഭരണാധികാരിയുമായിരുന്ന കിം ജോങ് ഇല്ലിന്റെ ചൈനാ സന്ദർശനത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും വിധമായിരുന്നു എല്ലാം കിം ജോങ് ഉന്നോ സഹോദരിയോ ആകാം ചൈനയിലെത്തിയതെന്ന് വാർത്തകൾ പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ ചൈനീസ് വാർത്താ ഏജൻസി തന്നെ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ടു ബീജിംഗിലെത്തിയ കിം ജോങ് ഉൻ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻപിങ്ങുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ക്ഷണമനുസരിച്ചായിരുന്നു കിമ്മിന്റെ സന്ദർശനമെന്നും സിൻഹുവ വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇരുവരും ഒന്നിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അധികാരമേറ്റ ശേഷമുള്ള കിം ചോങ് ഉന്നിന്റെ ആദ്യ വിദേശ സന്ദർശനമാണിത് അതും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനിരിക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ബ്രിട്ടനിൽ മുൻ റഷ്യൻ ചാരന് നേരെ ഉണ്ടായ രാസായുധ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കയും റഷ്യയും നേർക്കുനേർ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പുറത്താക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ അമേരിക്കയുടെ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് സമ്മർദ്ദമാണെന്ന് റഷ്യ ആരോപിച്ചു അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും നൂറ്റി അൻപതിലധികം റഷ്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ഇതുവരെ പുറത്താക്കിയത് ബ്രിട്ടൻ അഭയ നൽകിയ മുൻ റഷ്യൻ ചാരന് നേരെയുണ്ടായ രാസായുധ ആക്രമണമാണ് ശീതയുദ്ധകാലത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും വിധം
റഷ്യ കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി നാറ്റോയും രംഗത്തെത്തി ഓസ്ട്രിയ ഗ്രീസ് പോർച്ചുഗൽ എന്നീ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിഷ്പക്ഷ നിലപാടെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഷോപ്പിംഗ് മാളിലെത്തി ഇവിടുത്തത്തെ തുറന്ന് റഷ്യയിൽ വൻ പ്രതിഷേധം അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയാണ് തീപിടുത്തത്തിന് ഇടയാക്കിയതെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം വിന്റർ ചെറി മാളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ അറുപത്തിനാല് പേരാണ് മരിച്ചത് എൺപത്തിയഞ്ച് പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സംഭവസ്ഥലം പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിൽ മലപ്പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബി എഡ് കോളേജിലെത്തിയാൽ നെല്ലിലങ്ങളിലെ വൈവിധ്യം കാണാം അന്യം നിന്നു പോകുന്ന നെൽവിത്തുകൾ ഉൾപ്പെടെ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള മ്യൂസിയം വേറിട്ട അനുഭവമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ കൃഷിപാഠം കണ്ടറിഞ്ഞു പഠിക്കുകയാണ് യന്ത്രം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നാം പാടത്ത് പാകിയ നെൽവിത്തിൻ പേര് ചൊല്ലാം ആര്യൻ ചേറാടി ചെന്നല്ല് ചമ്പാവ് മുണ്ടകൻ കുറുക കൊളപ്പാല പൊന്നാരൻ മണലാരൻ വൈക്കത്താരൻ കാച്ചി ചൊക്കാളി തേമാലി ചാരവെട്ടൻ തൊണ്ണൂറാം വെള്ള നൂറ്റൊന്നു മണിയൻ പുഞ്ചക്കൊളപ്പാല കൊച്ചുവിത്ത് അരികുറുക ചെറുകുറുക ജീരകച്ചമ്പാവ് പൂക്കുലച്ചമ്പാവ് തവളക്കണ്ണൻ മലപ്പുറം പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി ബി എഡ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഗോപാലൻ മങ്കടയുടെ ഈ കവിതയിൽ പറയുന്ന പല നെൽവിത്തുകളും ഓർമ്മ മാത്രമായിരിക്കുന്നു ആ തിരിച്ചറിവിലാണ് അന്യം നിന്നു പോകുന്ന നെൽവിത്തിനങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങിയത് നാടൻ നെൽവിത്തുകൾക്ക് പുറമെ അന്യരാജ്യങ്ങളിലേതുൾപ്പെടെയുള്ള നെൽവിത്തുകൾ ശേഖരിച്ച കോളേജിലിപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിയം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു മ്യൂസിയം ഞാൻ ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെ കൃഷി ഓഫീസറുണ്ട് രഞ്ജിത മേഡുണ്ട് കുട്ടിലങ്ങാടി കൃഷി ഓഫീസർ അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അവർ സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളും കുട്ടികളൊക്കെ പാടെ കൂടിയിട്ട് ഈ ആശയം നിർവഹിക്കാൻ തുടങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഒത്തുപിടിച്ചപ്പോൾ എഴുപത്തിയഞ്ചിലേറെ നെൽവിത്തുകൾ ഇവിടെ കൂട്ടിവെക്കാനായി ഇനിയും വിത്തുകൾ തേടിയുള്ള അന്വേഷണം തുടരാനാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തീരുമാനം ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരുവിധം എല്ലാ കുട്ടികളും തന്നെ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഇതിനെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും നെല്ല് കൊണ്ടുവരുന്നിട്ടുണ്ട് പട്ടാമ്പി നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയിട്ട് കുട്ടികൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കോട്ടക്കലെ ഒരു കുറെ നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യണ അയാളെടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യത്തെ മാത്രമല്ല കേരളത്തെ മാത്രമല്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വേറെ രാജ്യങ്ങൾ തായ്വാനടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ നെല്ല് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ശേഖരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പഴയ കാർഷികോപകരണങ്ങളുടെ ശേഖരവും മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കേട്ടു പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ബി എഡ് കോളേജിലെ കുട്ടികൾ കൃഷിപാഠം അനുഭവിക്കുകയാണ് പുല്ലുകളിർക്കാത്ത കുന്നിന്മുകളിലെ ക്യാമ്പസിൽ കുളിരൊരുക്കുന്ന തണൽ തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇവരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം വിഷുദിനത്തിൽ കണിയൊരുക്കുമ്പോൾ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒന്നുണ്ട് കളിമണ്ണ് കുഴച്ചെടുത്ത് പ്രത്യേക വലിപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന കണിക്കലങ്ങൾ കണിക്കലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിലാണ് കണ്ണൂരിലെ പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളികൾ കളിമണ്ണ് നിശ്ചിതാനുപാതം വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കലമായി രൂപം കൊള്ളുകയാണ് പുതിയ തലമുറ ഈ തൊഴിലിലേക്ക് എത്തുന്നില്ലെങ്കിലും പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളികൾ നിർമ്മാണം മുടക്കിയിട്ടില്ല ഇതിന്റെ കഠിനമായ പണി കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ളതാന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇപ്പം പുതിയ തലമുറ ആരും ഇല്ല ഈ ഭാഗത്ത് ആകെ ഇല്ല രണ്ടാൾ മറ്റേ മേൽഭാഗത്തില്ല രണ്ടാൾ ഇങ്ങനെ നാലാളെ ഇല്ല സമീപ പ്രദേശത്ത് നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന കളിമണ്ണാണ് പ്രധാന അസംസ്കൃത വസ്തു കലത്തിന് ബലം കിട്ടാൻ വയലിൽ നിന്നും കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രത്യേകതരം പശുമയുള്ള മണ്ണും ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നീടാണ് കലങ്ങൾക്ക് പാകത്തിൽ ഇവ കുടച്ചെടുക്കുന്നത് ഓരോ വിഷുക്കാലവും ഇവർക്ക് പ്രതീക്ഷകളുടേത് കൂടിയാണ് ദിവസവും അൻപത് മുതൽ നൂറ് കലങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടാക്കും അഞ്ഞൂറ് കലങ്ങളെങ്കിലും നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ചൂളയിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മിക്കയിടങ്ങളിലേക്കും തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നുള്ള കണിക്കലങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ട് പ്രദീപ് നാരായണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള തൃശൂരിലെ മാളയിലുള്ള യഹൂദരുടെ സ്നേഹവും ശ്മശാനവും സംരക്ഷണമില്ലാതെ നശിക്കുന്നു സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സ്മാരകത്തിന് തിരിച്ചടിയാവുന്നത് മാളയിലുള്ള യഹൂദരുടെ സിനഗോഗും ശ്മശാന
സംരക്ഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ശക്തമായപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം സർക്കാർ സിനഗോഗിനെയും ശ്മശാനത്തെയും സംരക്ഷിത സ്മാരകങ്ങളാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ മാസങ്ങൾക്കിപ്പുറവും ഇതിൻ്റെ നടപടികളിലേക്ക് സർക്കാർ കടന്നിട്ടില്ല കൃത്യമായി പൂർണ്ണ അതിൻ്റെ എല്ലാ തനിമയോടും കൂടി അതേ രീതിയിൽ തന്നെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള ഉറപ്പോടുകൂടി ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഈ ശ്മശാനവും സിനഗോഗവും അന്ന് മുതൽ തന്നെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഭരണ സംപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതികളൊക്കെ തന്നെ അതിനെ തകർക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചത് ആ കരാർ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ ആദ്യം മുതലേ ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തകർച്ചയോടെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്ന സിനഗോഗിൽ വച്ചാണ് സമീപകാലത്ത് കേരളത്തിലെത്തിയ യഹൂദർ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയത് ഏഷ്യയിലെ യഹൂദരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശ്മശാനത്തെയും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള സിനഗോഗിനെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ശക്തമായ നടപടി തന്നെ അനിവാര്യമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ നിങ്ങൾക്ക് ആഭരണ കമ്പക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് കാണാം ആഭരണ കമ്പക്കാർക്ക് കൗതുകമായി അപൂർവ വജ്രാഭരണങ്ങളുടെ പ്രദർശനം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിന്റെ ബേസൽ വേൾഡിൽ ഒരുക്കിയ മേളയിലാണ് വിലമതിക്കാനാകാത്ത രക്താഭരണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് കൊക്കോ കോളയുടെ രൂപത്തിലുള്ള വജ്രം പതിപ്പിച്ച ഹാൻഡ് ബാഗും ശ്രദ്ധ നേടി ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് വജ്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഹാൻഡ് ബാഗ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വജ്രങ്ങൾ ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടാകും ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ആഭരണ നിർമ്മാതാവായ ആരൻ ഷൂംസിന്റെ കോറോനെറ്റ് ബ്രാൻഡ് ആണ് ബാഗ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് So this little handbag you can open it and then you can put on the shoulder it can be as a clutch bag and then it has 9888 piece of diamond 120 carat ഏകദേശം 3 ലക്ഷം അമേരിക്കൻ ഡോളർ ആണ് ഈ ബാഗിന്റെ വില ഏറ്റവും അധികം വജ്രങ്ങൾ പതിച്ചിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് ബാഗ് എന്ന ഗിന്നസ് ബുക്കിന്റെ റെക്കോർഡിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കൊക്കോ കോള ബാഗ് വില പിടിച്ച ഈ ബാഗിനൊപ്പം പവിഴവും മരതകവും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച വിലപിടിപ്പുള്ള മറ്റ് ആഭരണങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു ലോകത്തിലെ പ്രധാന ആഭരണ പ്രദർശനങ്ങളിലൊന്നാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഈ ആഭരണമേള ആദ്യമായി സംഘടിപ്പിച്ചത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ റോഡ് സുരക്ഷയെ ഉറപ്പാക്കാൻ പുതിയ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വാഹനങ്ങളുമായി ഗതാഗത വകുപ്പ് വാഹനം തടഞ്ഞു നിർത്തി പരിശോധിക്കുന്നതിന് പകരം ഓട്ടോമാറ്റിക് സംവിധാനത്തിലൂടെ അമിത വേഗത ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് പുതിയ വാഹനങ്ങൾ മഹേന്ദ്രയുടെ ടി യു വി വാഹനങ്ങളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുതിയ വാഹനങ്ങളുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു